Në rori, ako takojmë i sot në emisionin Porta e Agjeruesit, të nga dalë për jafrojmë i fundit të Ramazanit, nërkosot keni vendosur të flasim për vlerën e kohë, si do mos asaj kohë të mbetur nga këto dit të bekuar, a me një në studio është Hoxh Mohamed Broja. Mirë se vini, Hoxh. Mirë se vini, fëllin dhe rëtë fëtisë. Atër, Hoxh, të dojnë fëllin që nga përshkryuani vlerën e kohë si pas konceptit islamë, si e shefeja jonë kohën? بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن وله فالندريمة تكون الله عز وجل صلوات ذا سلامة يا درجوي محمد صلى الله عليه وسلم شكوة تي ذا تجيت أطيرة تسلة أن يكون روغنة تي دير نديتا أجوكيمة إذا بس السودية باشكو هورة كان فولور شوم بر كوهن بر مناجيمة ساي بر أرغانيزيمة ساي كان ذن إذا shumë prej regullave, shumë prej teorive, rrëth menajmentit të ose menajimit të kohës. Prap se prap në islam, ku këthejme të ajetet koranur dhe haditet të begamere së rëdhari e sallam. Ka një përshkrim më ndryshet të kohës? Jo, ato e kam kushtuar vëmendje në duhur të kohës, para se, para këtyre teorive të sotit. Pra koha është dishë ka një thëthsar, një kapital i njeriut i cilë, e cila është shumë e vlashme, e shumë e rëndësishme edhe muslimani është i kurkuar nga anë Allahu të Azëvëgjel që ta shfrëdzoj kohën në mënyrë të duhur, në mënyrë racionale, sepse ajo e cila, ajo koha e cila ka kaluar më nuk thehet. është shumë e njohur edhe fjala se koha është flori, por në të vërtet, në që se do të meditoj më shumë, do të themi se kohën në vërtet nuk ka shmim, pra ndaj është edhe më vlefshën e se floriju. Në ajetet koranore edhe në haditet e pegamberi sallallahu alaihi wasallam, Allahu Azza wa Gjell ka fol për kohën në kontekstet të ndryshme, edhe ka dhënë rënsi shumë të madhe, për shamull në qovë se i marë më ajetet koranore, edhe i marëm kontekstet që e mpërdore në ta duke anisu nga ajo se koha është begatime e madhe që Allahu Azza wa Gjell ja ka dhurua një riut ku Allahu Azza wa Gjell në Koran në surën Ibrahim thot wa in të uddu njëmet Allahi la të hësuha edhe në qo se të në tani të nëmrani të mirat Allahu Azza wa Gjell dhe në tit begatit e ti nuk do të mundë nuk do të mundë një të nëmrani ato Para këti ajeti, Allahu Azza wa Gjell ka folur dhe ka thënë se wa sekhara lekum në lejle vë në nëherë. Edhe ka nënshtruar edhe ka bërgadit për juve natën edhe ditën. Pas taj vazhdo në ajeti, kërë anur, ku thëtë Allahu Azza wa Gjell wa in të uddu njëmet Allahi la të hësuha edhe në qofë se të në tani të nëmrani begatit njëmetet Allahu Azza wa Gjell nuk do të mund të nëmrani ato. Kjo ajet i cili është sikur në surën Ibrahim, Allahu Azza wa Gjell e ka përmendur në surën Ibrahim, para prakisht një ajet para ti, Allahu Azza wa Gjell ka folur për natën edhe ditën, begatit e mdhaja që e ka dhënë njeriut duke e nështrua natën edhe ditën për të, dhe pas të ka thënë wa ata ku min kulli ma se el të mu, edhe ju ka dhënë juve të gjitha ato të silat ju i keni kërkuar nga ana Allah të Azza wa Gjell, pas të ka thënë wa in të uddu një me të Allahi la të hësuha, pra kjo ajet, kjo fundi i pjesë së ajetin më hershëm, bashkë me këtë ajetin e më vënshëm, të regojnë qartë se Allah të Azza wa Gjell i ka begatua njerëzit, mesin atyre begative dhe që bëdomi u të rikujtu njerëzve se ju ka dhënë të mira të shumë ta, në mesër në këtyre, është edhe koha, pra ndaj koha është dhënë ti e madhe që duhet të shfridzohet në mënyrë maksimale, për edhe në mënyrë racionale dhe tjetë të kujdesë muslimani se shpish për e shpenzana ta. Dhe a është pikrisht kjo është suja që një kosisht Allahë dhe betohet në kohën në Koran? Edhe kjo është kontekstit dytë që ka ardhë në ajetet koranore të cilat 
e qartësojnë në rëndësin e kohë, e kohës ku Allah Azza wa Gjell... Përme nështë Allah betot për qështet e ndryshme, mirë po edhe kohën e ka vequar. Po, Allah Azza wa Gjell në surën El Asr, që ka titullu surëja që ka të bëjmë me kohën, pra, surëja që quhet koha, thatë Allah Azza wa Gjell, wa le Asr, inë në linsane le fi khosër pasha kohën, me të vërtet njeri u është në humbje. Pra, Allah Azza wa Gjell në këtë ajet koranor është betuar në kohën. Pas taj është betuar Allahu Azza wa Gjell edhe në pjesë të kohës, sëpse në këtë ajet koranor është sigur të kohës i tërsi. Mirë po, në ajetet e tjera koranora është betuar Allahu Azza wa Gjell për pjesë të veçanta të kohës, të ditës, ku Allahu Azza wa Gjell thëtë për shamu në ajetin koranor o të duha o të lejli i dhe se gjë, pasha para ditën edhe pasha natën, thëtë Allahu Azza wa Gjell o të fejrë, o lejalin ashër, pasha agimin, pas taj, o lejli i dha jagësha, o nëheri i dha të gjella, është betuar Allahu Azza wa Gjell në natën dhe është betuar në ditën pa ashtu. Edhe ajetët e shumë të të tjera, në të cilat Allahu Azza wa Gjell, pra është betuar në pjesë të ndryshme të kohës që të regojnë këto për rëndësin e madhe, sepse Allahu Azza wa Gjell me pajtimin, me unanimitetin e muslimanve, betohet në shfarë të dëshëran aj, mirë po betimi ti në tërhik neve vëmendjen edhe në tregon për rëndësi në madhe të asajna për të cilën është betuar Allahu Azza wa Gjell. Pra, kjo një kësi që i bje një loj thirje, një loj vëmendje, pas që shpesher në surët të ndryshme betohet në kohën. Po, është një thirje nga anë Allahu Azza wa Gjell të keni parasysh kohën, shurizimin e saj, por edhe dhunë ti të madhe që Allahu Azza wa Gjell ju ka dhenë me këtë kohë, pra ndaj shfridzani ata në mënyrën më të duhur. Pas taj prej për aty në kontekstet të ndryshme, është se Allahu Azza wa Gjell në ajet kuranur thatë o ma khalaktu l-gjinë në vëll insa illa li abudun. Nuk e kam kryuar njëzit dhe gjinët për posë që të më adhurojnë. Pra, synimi ose objektivi i kryimit të njeriut është adhurimi Allahot Azza wa Gjell. E njeriu, këtë adhurim të Allahot Azza wa Gjell e bën me adhurimet të shumëta të cilat janë në kohë të caktuara. Pra, Allahu Azza wa Gjell, ato adhurimet të ndryshme, si kurse namazi, si kurse agjerimi, si kurse hajji, edhe si kurse zekati, për to ka caktuar momentet caktuara, kohrat të caktuara, që një pjesë e tyre, në qovëse nuk realizohë në momentin e caktuar, ato nuk janë të vlefshme nga aspekti shariatik. Pra, ndaj edhe kjo të regon për vlefshmërim në kohës që ka ardhën në Koranin familartë. Dhe a nënkupton kjo pra hojtë që disa periuda kohore janë më të rëndësishme se disa të tjera, si kurse që jemi tani në Ramazan? Po, pa dyshim, kjo nënkupton, sepse Allahu Azza wa Gjell i ka veçuar dhe spesifikuar disa gjallese nga të tjera, në këtë rast edhe disa kohra, si që është muj i Ramazanit, po sa qërësht dhe ditët, apo dhe të netët e fundit, në të cilat gjendet edhe nata e kadrit. Po ashtu në qovë se këthehimi edhe në tekstet e ndryshme që ka në ardhër për të cilat e tregojmë për kohën e vlerën e saj dobit, përfituar nga ajo, nga tradita profetike, po ashtu kemi haditët të shumëta. Pra edhe Muhammed a.s. ka folur ka folur shumë për këtë. Mesin aty në haditëve, edhe ato mundi mi ndo ato në kontestet të ndryshme që cilat kanë ardhur. Për shamull, sigur se që e cekom edhe jetin kuranor, për kur Allahu Azza wa Gjell i rikujtan njerëzit për begantitë e mdhajat e ti nda e tyre, edhe pegameri sëralali wa sëllem e të regon për begantinë e madhe që ka koha edhe shëndeti, ku në një hadith pegameri alaj sëllam, thot nëjëmetani magbunën fihima, nëjëmetani magbunën fihima këtiru minë nës e sëhatu vë l-feragh. Dë një mete, dë dhëmti, dë begati, të cilat jënë dhëruar njëri u të dhe cilat njëri u mashtrohet me to, janë koha e lirë, pra dhe e dyta është shëndeti. Ka që në fakti i neglizhan. I neglizhan, ko pas kohë. Pas taj kemi hadithet e tjera, për shamullë, e gëtenim 5 
shfridzoi 5 gjera para 5 të tjera në mesin e tyre ka ardhur se shfridzoi kohën e lirë para zënjes, para mm -hmm. kohës në cilën ti je i zën mm -hmm. dhe shfridzoi jetën para para vdekjes edhe kjo është kohë mm -hmm. po ashtu shfridzoi e rinia para pleqëris e cila edhe rinia është kohë mm -hmm. po ashtu në qofë se e i vrejme dhe hadithet e tjera e, për shamull hadithi Abdullah ibn Amr ibn Asit ku në katë hadith për gamiri sallallahu alaihi wa sallam të regon për organizimin dhe menajimin e kohës e si do të jetë dhe cilat do të jenë ato prioritetet e muslimanit dhe Që menajimin e kohës ku të reguat se Abdullah ibn Amr ibn Asit një sahabi ndëruar e cili e, pat marë për të cilin pat kuptuar për gamiri sallallahu alaihi wa sallam se fale të natën dhe agjeron të gjdo dit, pa. edhe shkoj dhe i tha këti, jam, jam informuar se ti agjeron gjithë ditën, gjdo dit, dhe fale shtë të natën. A është e vërtet, tha po. Atërë pegameri, sëllallali vë sëllim, i tha, inë li nefsi ke aleke haqqa, wa li ajni ke aleke haqqa, wa li zauri ke aleke haqqa, wa li zauji ke aleke haqqa, fa aati ku lëdhi haqqin haqqahu. Në mestjera është pranë, këtë hadith, për gamiri sëllallahu e sëllem, i tha Abdullah ibn Amr ibn Asit, tha, edhe vetja ju të ka të drejta të sajna, edhe gjumi të ki, dhe më thoni, ka të drejta në dajteje, po ashtu musafirët, po ashtu edhe gruja ju të prandaj, jepja hakon, jepja të drejtat, se cili që të cili i të kanë. Pra, kjo është një balans, një balas pesh, që muslimani duhet me realizu një jetën e ti, Pra kjo duke qenë vetë Muhammed a.s. shambull se se si duhet shfridzuar kohën. Po, pegamberi sallallahu e selem edhe pse ishte pegamberi Allahu të azogjel edhe pse ishte e kishte barë në madhe të kuptimit të shpadhes edhe atyre i badetev që i veprante vazhdimisht që falet të natën edhe veprante veprat e tjera e madhore të shumë ta prap se prap e kishte parasysh këtë ego në njeriut, nefsin e njeriut atë trupin po ashtu të njeriut, shpirtin, ato qka kërkon shpirti edhe trupi, pra ndaj e urdhëroj edhe u zëj Abdullah bin Amr e bin Asin që aj të bëj një farbalancet, një farbalancet peshe që mos të kaloj një e drejt, mos të kaloj të drejtës tjetër. Pra ndaj e urdhëroj që aj të Pra, të jepte të drejtat e tia që e kishin ndajtina... Pra, të në stafale gjdo natë të bënd të një reduktim. Një reduktim, një pjesë të natë të stafale dhe në pjesën tjetër të flente, po ashtu edhe të agjeron të me ndërprej, jo pra gjdo ditë. Nuk është të kërkuar që njeriu të jep ato prioritetet të tina që i kanë ndajt të tjerëve, ose të drejtat e të tjerëve ndajt ti, të jepë kohën e ti për ata në njërë të barabartë, mirë po është qëllim që të menegjej kohën e tina dhe të jepë se cilin ata që ka emeriton. Normalisht, pasi që jetë është shumë dimenzionale dhe ka angazhimet ndryshme. Dhe bazuar në këtë që e përshua dërë më tani sa i përket të vlerës e kohës, a nënë kuptan kjo hojtë që ne kemi përgjëtësi për kohën, do t'japim logari për kohën, referuar në ato vrejtjet e Muhammed i Talej Selam shrejtëzoni kohën para se të ngarë kohën e kështë me radhë? Koha është një begati e madhe edhe një kapital i madhe, është një thesar i madhe, mirë po në të njëjtën kohë është edhe diska që ka do të logarim të dhemi për të para Allahot e Azëve Gjell. Për këtë pegamiri sallallahu e sallam në të regon në një hadith, ku thotë pegamiri alaj sallam, la të zulu qadema abdin hatta ju sala an arba në besimtare në ditën e kjametit, këmbet e ti nuk du të levizin nga vendi për dere sa të pytët për katër qështje. Anë umri hi fi me ebleh, për jetën e ti se ka kaluar, u anë ilmi hi fi me amile bihi, edhe për dijen e ti se qka ka vepruar me atë dije. U anë u anë mali hi min ejnë e këtese behu a fi me enfakahu, edhe për pasurin e ti, për malin e ti, se nga e ka përfituar atë dhe se si e ka shpenzuar atë, edhe u anë gjismi hifi me ablehe edhe për trupin e tina, 
se ose për rinin disa transmitime, më thonë për rinin e tina se si e ka kaluar atë. Pra, muslimani ka për dhe të gjikohet dhe të logaritet në ditin e kamitet për jetën e ti në përgjësi edhe për rinin e tina në veçan ti. Po, edhe e përmendat një prej rasteve të sahabëve të Muhammed të Alej Selam, shokëve të ti, se si e kishte shujtëzuar kohën jo racionalisht. Të tjerët sahabët pas e kanë kuptuar se si duhet shvizuar kohën, si e kanë shvizuar ata kohën e tyre të lirë, si kanë vepruar në periullat ndryshme. Sahabët e cilët ishin brumosur nga mësimet e pegamerit a.s. pas ishe vdesh pegamerit s.a.s. i praktikane në ato mësime në mënyrën më të mirë, dhe kjo vërejt për shamu saj për këtë kohës, një e thani Abdullah bin Mesudit radhi Allahu të ala anhu, thëtu një brengosën për një ditë i cila ka kalua nga unë dhe nuk ka mundur të shvirëzaja atë në pun të mira, ndërsa ka ikur ajo ditë dhe nuk mund të pra të rektejhet ajo. Por, jo vetëm sahabet e pegameri së radhali vë selim, por edhe tabejinte dhe ata tebej tabejinte dhe djetarit e ndryshën, Ka thënjet e tyre dhe ka në gjare se si ka shfridzuar ata kohën, pra ka shfridzu kohën në njërë maksimale, në njërë racionale. Dhe para se të kalim të djetarë dhe dojet në dalësha edhe pak të kësahabët, kujtojmë pra Omerin që është të kërën e sot me të mos e lëmë për nesër e kështë të mërallë. Omerin radhi Allah në huaj ka dhe një thënje, të atë unë e orrej me pa dikë për juve, kështu kotë së koti, pra mës të i pa angazhuar, i pa pun, pa kur farë qëllimi. Asë në qështet e kësaj dunjaje, asë në qështet a heretit. Pra, ka në zit në shfridzimin e kohës. Po, ka në zit në shfridzimin e kohës. Po, flasëm për një detaj tjetër, hoqë se vësësot flitet për devalvimin dhe humbjen e vlerës së kohës. Në anën tjetër, kemi dëgjuar ato momente, ato rastet kur flitet për djetarë dhe me hershëm cilët brenda një periude kohore, ndoshta nga një namaz në tjetërën, kanë arritur të shkruen libra dhe jo në komoditet. Si e komentoni ju një situatë të këtil, krasuar me kohën e djetarëve, me hershëm dhe me kohën e sotme? Ka të nërë realisht? Êshtë një hadith e pegamberi sëllallali vë sëllëm, hadithi sakt, ku pegamberi sëllallali vë sëllëm ka të reguar për një nga shanjet e kiametit, ku thëtë me sjerash, o jetë kare bu zëmen, edhe kuha dhe të afrohat. Pas taj djetarit jo munduar të komentojnë këtë pjesë të hadithit dhe kanë dhënë komentime të ndryshme, mi po komentimi me i sakt është se shkaku i afrimit të kohës, kur koha për shamull e cila zgjatë, si kurse kohrat e tjera, pra minuti që e kemi tashë në dispozicion, është a i minuti që e ka pasu në dispozicion ato gjeneratat të mëhershme, java po ashtu, muaj po ashtu, viti po ashtu, të gjitha këto pra minuta, sekonda dhe kohën për gjithësi është e njëjtë. Sëpse edhe si pas një observimit të shkenstare, kanë arë në këtë konstantim që minutat nuk ndryshojnë. Edhe kohën nuk ndryshon. Atëherë, cili është kuptimi i kësa pjesës hadithet për e gamere së radhali vë sëllëm? Kuptimi me i sakt është se hum bereqeti, hum bëja, dhe më thëmë, bekimi Allahot a zëvëgjel që e ka vendosër për kohën të kënjë personi caktuar. Pra ndaj, kur hum bereqeti në kohën e një njëri ju, atëherë, ajo kohë shkon shumë shpejt, pa vrejtur aj, edhe pa mundur të bëjt gjera të mëdha. Dhe më thonë, kalon mundet me kalu një kohë shumë e madhe, duke bërë njëri u gjera shumë të vogla. Për dalim për aty në gjeneratat të mahershme të cilët bëjnë në një kohë shumë të shkurëtër, shkruën libra të mëdha, për shamëll, e kemi imam në ujun, e cili është një pjetjetare shumë të mëdhej, e cili ka jetuar 4-5 vjetë. Mirë po në të gjitha gjuhët e botës, libri ti rjadës salihin, ose 4-5 haditët e në vëvijut, gjithmonë e ki gjitha ndej në për gjamit e ndryshme, në për bibliotekat familjare, në për bibliotekat e përgjithshme. Pra ka bërë një pun madhështore, edhe pëse nuk ka jetuar gjatë. Imam në vëvijut, në dite i kishte dhe më thonë prezentante në dëmë të derse. Përveç kësaj, a jeshtë një ibadetgji shumë i madhë. Po ashtu, përveç kësaj, edhe mere me shkrime. Mere po, Allah ha zëvëgjel, ndoshta për shkak të sinceritetet të ti, për shkak të largimit të ti nga gjynohet, atëherë i ka dhënë, i pa dhënë shumë bereqet të madhë, sa që 
ka shkrua libra që ndoshta dikush prej njezve të tjerë, prej djetarve të tjerë, do të kalon të kohra të mdha për me shkrua të libra. Kemi rastin për shama dhe dhe të imam të beriut, i sili në qo se jeta e ti për pjestohet me ata shka ka shkruar, dhe të vrejmë se për shdo dhe ti ka shkruar nga 40 faqe. E shumë e shumë djetar dhe tjerë. Pra, kuptimi i kësa në pjesës të hadithet për gamete e islam, është se ka humbur bereqeti. Edhe sot e kësaj dite, ka njerës të cilët, si kur sa ta të mëhershmit, ledzojnë shumë, përnojnë shumë, angazhojnë, Allahu Azze o Gjell i ka dhenë bereqet shumë në kohën, edhe pse ata shkojnë në punë, të të orë, prezentojnë të më thonë në punët të tyre, pas taj kryin veprat tjera madhore, mi po, pa dyshim se këta njerëz e në të pakt. Shumisa njerëz e në kemi shkaktar tjertë cilët ndikojnë që njerëzit të humbin kotë kohën e tyre? Pa dyshim, ka, dhe më thonë që shuhen shpërduru si të kohës, si dhe masë në katë kohët, në kohën tonë njerën të shumët, prej aty në shpërduru se të mëdhej të kohës, për shamull, mundët, mune me nda këta shpërdurus të kohës në dy kategori. E para është shpërdurusit nga aspekti i jashtëm, ose shpërdurusit i jashtëm edhe të brendshëm. Shpërdurusit e jashtëm për shamon mune me qenë familjarët, ose mune me qenë klientët të ndryshëm të disa prej në punësve takimit e shpeshta me njerëz e kështu me radhë, dhe me thonë, dishka që ka nuk varët aja me gjendjen e njëriut që një në mërënshme, mirë po në varën me dikët tjetër. Por kemi edhe shpërdërus të mërënshme, si kurse që për shamë dhe cikun djetarë që dikush nuk është mësuar të dikun tjetër të thëtë jo, eftonë e një takim, ndërsa kjo ka për të kryur një vej për shumë të madhe, shumë të rëndësishme, nuk është mësuar të thëtë jo, organizën takimet të ndryshme, organizën pikniket të ndryshme, othimet të ndryshme, të cilat e humbasin kohën e tina, edhe bëjnë që ai... Pra një njëriut të tjil, i mungojnë parimet, i mungojnë orarët e ditës. Po, i mungojnë, mas pari, dhe më thonë, shumë për njëzve, i mungojnë edhe ai qëllimi ti i jetës, ose qëllimi ti në se për qëka është kryuar. Pas taj ka për njëzve të cilët e din në aspektin e përgjësëm qëllimin e krimit, mirë po, nuk ka vendosur synime dhe qëllime, afat gjase, ose afat shkurte, ose afat mesme, ka për njëzve të se ndoshta kam vendosur, mi po nuk kam bërë kur farë planifikimi. Kur farë planifikimi. Ka për njëzve të se ndoshta kam bërë planifikimi, mirë po nuk e kanë zelin, i ka për të cia, për shkak të gjumit e te, për të se për shkak të dishkaj e tjetër, i ka për të cia. Pra kemi shumë për aty në shkaqeve që ndikon sot në humbjen e kohës. Pe aty në që mund në me vicek, e në dhe interneti dhe rjetet sociale, për shumë, dinamika ma dhe jetës, kështu me radhë, ka shumë prej... Pra, është të rëndësishme që gjdo gjët të hyj me orar, gjdo gjët planifikohet mirë në mënyrë që koha, pas taj në shërbejmë më shumë. Pa dyshim, dhe në të thotë njeri u e cili e ka dishka të saktu me një jetë, edhe ka bërë planifikimin, ashtu si shduhet, edhe shkanë si pas planit, Pa dyshim se aj me kalimin e kohës ndoshta do të vijë dishka ndo një e papritur, i cila ndoshta do të dekoncentrojnë ato, mi për prapë se prapë i rëkëthejhet. Edhe aj gjatë planifikimit e ti ka lënë hapsir që mi pas parasysh këto që i dalin gjatë rrugës e ti. Që i menajon pas taj. Që i menajon pas taj. Dhe hoqë, kur flasim për ditet e fundit të Ramazanit, E sigurisht që besimtarët gjithë gjithë muajt të të angazhuar në veprat të ndryshme të mira, mirë po, qka duhet të kemi parasysh në ditë të fundit fare? Qka duhet të mos na ikë asesi që të fitojmë më shumë shpërblime edhe normalisht të arima të që është më mira dhe më kërkuar e për nesh knasia e Zotit? Ditët të fundit, ose netët të fundit të Ramazanit, janë për i netëve më të mira, sepse në to gjindet nata kadrit e cila për cilë normalisht kemi folë cilën Allah Azze Vajzhe thasë që është në mjesë një mi muaj mirë po këto njetë janë njetë në cilën besimtarë të ndryshëm garojnë si kurse ata atletet të ndryshëm të cilët hynë në garë dhe të cilët ndoshta atë forësen nuk e kanë shfridzu atë forësen në fillim të garës mirë po i vrejmë shpesh herë, për shamo në atletik ose në garët të ndryshme, kur aja forësa pas taj merët edhe 
ajo energjia shpenzohet në fundin e garës, në mënyrë që njeriu të arritë jetë i pari. Edhe në këtë rast, në këto dhe të netë Ramazanit, besimtari është mirë që të arrun atë forës, atë elan, mës ta shpenzon në netët e para, mirë po ta shpenzon në këto netët e fundit duke pasë për asysh se kanë vlerë ma shumë se të tjerat. Pra ndaj, personi muslimani e cili e di vlerën edhe të njëtëve edhe e cili e di se ato mundet që mund të përsëritën më në jetën e ti për shkak të vdekes, për shkak të së mundjes, për shkak të ndonje diska që do të apengoj, ndo është me i shfridzu në të ardhen, atëherë kjo e cili e ka përëndu vetë vetën e ti se janë më qastet e fundit, janë momentet e fundit që do të ndohet, ndo është prej kësaj bote, do të jep maksimumin. Mirë po, edhe në këto net të fundit, njëri u mëndohet që të bëjt një baraz pesh dhe të di pikës pari vetën e ti. Ka për njëzve të cilët ndoshta e mëndojnë vetë vetën e tyre, asë shumë sa që pas taj ndikon kjo mundimi i te për të vetë vetës e tyre që të largohen edhe të demoralizohen edhe të lodhen, sepse edhe egoja edhe shpirë të lodhet. Pra ndaj duhet me pas parasysh edhe këtë aspekt. Në në tjetër janë shumë vepra që njeri u do të me kushtu rëndësi, për shamo e të kafe, e cili është një ibadet i madhë, që Allah Azza wa Gjell e ka ligjësuar në këto dhe të netë të fundit, pas taj këndimi i Kur'anit, pas taj falja e namazeve, se dhe mas të taravive, ose edhe namazit e natës, të shtovët doza e shdove primi në të 2-3 ditë të mbetura? Pa dyshim se duhet të shtohet, sepse nuk e dihet njeri u ko e fitan atë amnistin nga ana Allah të Azza wa Gjell. Nuk e din, ndoshta deri tash nuk ka qenë i falu nga Allah të Azza wa Gjell, mirë po falja e Allah të Azza wa Gjell, amnistia ti ndaj ti, do tjetë në momentet e fundit. Pra ndaj, mos të humë shansën, mos të humë mundësin që të shfridzon ashtu si shduhet, sepse ndoshta rahmeti, i Allah të azogje për të është në momentet e fundit. Po, dhe sigurisht që njëri ju të ndodhë që gjatë Ramazane, gjatë agjerimit edhe gjatë gjithë të muaj të bëjë lëshime të ndryshme dhe është ajo e cila quët Sadaka të lëfitër. Sa është e rëndësishme kjo, sa në ndihmon kjo që gjdo lëshim, gjdo mangësi, gjdo humbje kohës, kot të në pasoroj në fund të Ramazanit? Po, Allah të azogje e ka e ka lisuar ose ka obliguar së dëkatul fitër, se o shim për fukarat për të varfërit, por në nënën tjetër që ato mungesat, ato mangësi që i ka pasur muslimani, të të plëtësan me së dëkatul fitëri, që e cila pashtu është edhe një falendrim nga ona Allah të azë vëgjel. Për këtë arsuje njëri u edhe në ibadetet e tjera, ju vetëm në agjerim, po edhe në namaz edhe në në haqë për shamull, gjithësësi se ka me bo mangësi, ka me pas mangësi, ka me bo lëshime, pra ndaj është mirë që t'i plëcën këtu lëshime në këtë rast për shamull me sa do këtë lëfë tërë, por edhe për shamull në të këtë veprat e tjerë me pendim ose me gjernat e tjera, se cilat kanë ardhë në shëriatë se e plëcën ato mangësi të cilat kanë do të gjatë i badetit. Pa, që në këtë rast edhe kohën e plëcën. Pa, edhe kohën. Kote Hoqë, kur shojmë që koha ka gjithë të vlerë, do t'japë në logari për të, e kështu me radhë, gjithë do minut që e jetojmë, a nën kuptohet adhurim i badet ndaj Zotit edhe shridzimi jonë i mirë i kohës? Kjo më varët për njëtit. Në që ose njëri u e bën njëtë, atëherë do të keqë problem. Me për në që ose është shkujdesur, nuk e bën njëtë, sepse njëti saj përket aty në veprat të cilat jenë të lejuara, i bën ato veprat të lejuara... Përshkak se i ka lejuar Allahu, në këtë rast është adhurim, apo jo? Po, në këtë rast, me njëtë bëhen adhurim. Mirë po në esens jenë të lejuara, më bahë që quhen gjuhën e shëriatit, mirë po me vetë me njëtë ato bëhen adhurim, po edhe mundet me u bo edhe ndëshkim, në që se bëhen njëti i keqë. Pra ndaj kretë në varët për i neve se sajmi të kujdeshëm ndaj kësaj që të bëm njetë. Shpesherë njeri u shkonë ndoshta në për shkollë ose në për të mësaj dyturitë ndryshme, por në neglizhan ose shkujdeset, a vetëm njeti prej shtëpisë të ti, deri sa të kthejhet prej 
mësimit, mm-hmm. do të bënd të të gjithë këtë kohë që ka kaluar një peradorimeve të mëdhaja mm-hmm. që dhe më thonë, jo bëjmë në Allahot të Azogjel. Pra vetë më njetë, mm-hmm. është aja e cila... është të rëndësishme që të dim se gjdo, gjdo kohë që kalon do të jetë pro ose kunder neve në, në ditën e gjukimit. Pa dyshim. Pa, pa dyshim. Atër hoqë, ishte këtë që ju kishim sot në misionë, falinderit shumë. Falinderit të për dhe ju, e mëllash Kjo ishte tema e sot me që folëm për kohën me hoxhen Muhammed Broja. Falimderit të dhe juve që në ndoqet mirë pafshin e misionëve të tjera.